So this is my first time in Turkey. I should have come uh, much, much earlier. Uh, really? Okay. So I'm very, I've been very impressed by um, Turkey, our community yourselves. Um, Turkey is a lot of people who are in this world. I think the uh, Turkish community has shown a very high degree of understanding of blockchain and cryptocurrencies. Turkey community is a blockchain and the cryptocurrencies are very high of understanding of blockchain. There's a very high degree of enthusiasm. In a lot of you are the age of work. But in general, in Turkey, people are very nice. They don't like Turkey, they can sell their guy and sit back to you. The city is very beautiful. The traffic is really bad. Sorry, what? And the food is really, really good. Yeah, but it's so good. So I think one of the things most most of you probably already know, but I would just want to stress again is that we are now finance is now a fiat to crypto exchange as well, and we support the Turkish lira. Hi, as of the video, so do not buy that certain Turkish lira from the crypto to exchange that we have done the Borsa. Today we are very thankful for our partner Papara for supporting Turkish lira with us. Bizimle Türk lirasının kriptoya dönüşümünü sağladığı için ortağımız Papara'ya teşekkür ediyoruz. We will also very soon add direct bank transfers for our Turkish lira. Çok yakın bir zamanda da direkt banka transferi ile Türk lirası. Four to six weeks, weeks away. So hopefully <laughs> within month, a month and a half. By hopefully by end of the year, we will have to bank direct bank transfer support. Yeah, because if you're going to have to get a little bit more, you're going to have to get a little bit more. Four to six weeks. Four to six weeks. Four to six weeks. So uh, yeah, and uh, uh, we really want to keep the fees very low, so we want to provide a very low fee access to crypto. Masrafları oldukça düşük tutacağız. Bu sayede kriptoya geçişi mümkün olan en düşük masrafa yapmayı sağlamaya hedefliyoruz. And uh, having uh, Turkish Lira directly on Binance.com, we will also start to add uh, trading pairs for Turkish Lira. Türk Lirası'nı sağladıktan sonra da Türk Lirası'yla da alım satım yapılabilmesini bu çiftleri sağlıyor olacağız. Borsa üzerinde. So this will provide direct access to all the uh, cryptocurrencies uh, 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 coins on Binance.com, which have relatively high liquidity in the market. Bu da hala hazırda Binance.com'da yüksek likiditeye sahip kripto paralara TL ile erişim bu mekle bakın. So, and other than that, we really want to invest more heavily into the Turkish market. Bunun yanında Türkiye piyasasına da oldukça yatırım yapmayı planlıyoruz. So today this event is actually organized mostly by all of our Binance Angels. Bugün buradaki event çoğunlukla Binance Angels'larımız tarafından gerçekleştirildi. The finance angels do not get paid a salary. They actually just do it for volunteer work. Finance angels' herhangi bir maaş almıyorlar. Bu işi tamamen gönüllülük esasına dayanma olarak yapıyorlar. We so far in Turkey only have one one team member who gets a salary, which is Zeref. Aynı zamanda Türkiye'de sadece maaş alan tek bir arkadaşımız var o da Zeref. So I do want to we we will increase the team to somewhere between ten to twenty people in the next three to six months. Önümüzdeki 3 ila 6 ay içerisinde Türkiye'deki ekibi 10 ila 20 kişiye kadar yükseltmeyi planlıyoruz. So hopefully that will allow us to better service our local community in Turkey. Bu da Türkiye'deki yerel topluluğa daha iyi hizmet etmemizi sağlayacaktır. And also if you're looking for a job in the cryptocurrency industry, then please do apply to us. Aynı zamanda kripto dünyasında bir iş arıyorsanız, bir arayış içindeyseniz lütfen bize başvurun. I think we got one application today. Someone just talked to me and said they want to apply. So that's really good. So there will be a bunch of them. So that they will be able to find us and just make sure that we want to solve it. Yeah. So the third one is as a as as users of finance, we really we I want to thank everyone for for using finance and supporting us. Finance olarak bu tek finance kullanıcılarına ve biz destekli kullanarak destekli olduğu için teşekkür etmek istiyorum. And also, if you have any feedback, if there's any way we can improve, anything you can do better, please do tell us that right away. Bununla ilgili herhangi bir geri bildiriminiz varsa da bir şeyleri daha iyi yapabilmeniz için bunu direkt olarak bize söyleyebilirsiniz. Binance is still a very young company. Binance çok genç bir şirket hala. We still have a lot of room to grow. Ve gelişmek için daha bir sürü olanlarımız, bir sürü fırsatımız var. So by giving us feedback directly, you will help us improve. Ve bize direkt olarak bir geri bildirimde bulunarak gelişmemize yardımcı oluyorsunuz. Binance has a very small team. Binance çok küçük bir ekibi var aslında. 
So sometimes we cannot do everything you ask. Bu nedenle sorduğunuz istediğiniz her şeyi anında yapamayabiliyoruz. But by that easily change for the users. So we do try to uh, we do try to fulfill every request from our users. Ancak Binance kullanıcılar için çalışan bir borsa bu nedenle de taleplerimizi en kısa zamanda yerine getirmek istiyoruz. And lastly, I will close with um, many people ask me what's the what's the secret of success for Binance? Why did Binance grow so quickly? Ve kapatırken de pek çok insan bana Binance başarısının ne olduğunu soruyor. Bu kadar kısa zamanda nasıl bu kadar başarılı olduğunuz diye. So uh, the secret is very simple. Bu sır gayet basit aslında. Uh, Binance is a very user focused exchange. Binance gayet kullanıcı odaklı bir borsa. So every decision we make, we say, hey, what, how will the users think? Ve verdiğimiz her karar kullanıcıların ne düşüneceğini değerlendirmeye alarak veriliyor. So will the users like it or not? Kullanıcılar bu beğense de beğense de. Does this decision protect the users or not? Bu uh, kullanıcıları etkilese de etkilemese de. So we well, we always ask those questions when we make decisions. Ve bu kararları verirken sürekli bu soruları aklımızda tutuyoruz, bu soruları soruyoruz. So we would very much welcome your feedback. Ve bu nedenle de uh, geri bildirimlerinize gayet açığız. Yeah, so that's pretty much uh, what I wanted to share. And very, uh, again, I want to thank everyone for supporting Binance. Eee Twitter'de Venüsle alakalı Venüs projesi, projesi için elde tutulur çalışmalar başladı mı? Projenin olgunlaşması ne kadar süre alır? Herhangi bir zaman planlamanız var mı diye bir soru gelmiş Twitter'dan. So Venus project is a large uh, basket of projects. Venus projesi aslında çok büyük bir projeler basketi, bir kutusu. So the, uh, it's a basket of stable coins. Uh, sabit coinlerden oluşan bir uh, halus. So so far now the first one is a Binance USD, BUSD. Ve şu andaki ilk stable coin de BUSD, yani Binance USD. A BUSD is actually a stable coin that's approved by the New York Department of Financial Services, NYDFS. BUSD şu anda hali hazırda New York EIBT finansal regülatörü tarafından onaylanmış bir sabit kripto para. And BUSD is also accepted by the Bermudian government for, uh, to pay taxes. Ve şu anda BUSD de hükümet tarafından vergi ödenmesinde kabul edilebilen, kullanılabilen bir kripto para. And uh, so that's a very classic textbook example of the first Binance uh, stablecoin. Bu da Binance'ın oluşturduğu stablecoin'lerin tam bir textbook örneği. And we're looking for more partners in Turkey to potentially launch a Turkey stablecoin. Ve Türkiye'de de Türk lirası bazlı bir stablecoin çıkarabilmek için ortaklar arıyoruz. We had a couple of discussions with various partners, but nothing is concrete yet. Bazı ortaklarla görüşmelerimiz devam ediyor, ancak hızlıca ortaya çıkacak bir şey henüz yok. So, and there are also many other projects uh, under the Venus umbrella around the world. Ve dünya genelinde de bu şeysi altında pek çok proje aynı anda devam ediyor. So, uh, Binance don't make any money from Venus. Binance, Venus'ten herhangi bir şekilde para kazanmıyor. But it's something that we think is very important to enable access to crypto. Ve ancak bunun kriptoya geçiş için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. So there will be more progress later. Bu nedenle ileride de yeni haberler olacak. Another question is, let's see. Eski ve sürekli Binance kullanan üyelerimize yönelik bir sadakat programı veya bir VIP seviye düşünüyor musunuz? Um, yes, yeah, so for loyalty programs, we actually have um, considered many gamifications, gaming points, etc. Loyalty programları ile alakalı olarak bir oyunlaştırma fikirleri üzerinde çalışıyoruz. Um, there's been, been many different ideas, but we haven't had a lot of time to uh, implement this type of features. Çok farklı fikirler var, ancak bunları uygulamaya geçilecek zamanı bulamadık. In the last three to six months or so, we have released futures, margin, um, Many of those features. So, arasında futures gibi, margin gibi çok önemli projeleri hayata geçirdik. So, some of those are very developed and resource heavy. Ve bunların pek çoğu 
ziyade sila kaya kibitte. So now those projects are out of the way. Hopefully we can do some of the uh, loyalty points, gamifications, etc. Bu projeler hala hazırda tamamlandığı için şimdi loyalty programları ya da uyumlaştırma programları gibi projeler üzerine odaklanabiliriz. I think that was a sad day. Too much, I think. Yeah. Şu ana şu ana kadar lider kripto borsası konumunda. Binance'ten önce liderlik, liderlik başka borsalarda ve bugün liderlik zaman içerisinde kaybettiler. Binance borsanın zaman içerisinde liderliğini elinden alabileceği oluşumlar gözlemliyor musunuz? Liderliği kaybetmek için kaybetmemek için olması gereken yapılacaklar listesinden bizlere de bahsedebilir misiniz? Yes. Sure. Uh, it's a Generic question, um, hard to answer. Job, but this is all. Um, so we basically we have a very simple philosophy of uh, as long as we continue to service users, give users what they want, we should be able to maintain a leading position. Aslında çok basit bir felsefemiz var. Kullanıcıları düşünerek onlara yönelik bir şeyler sağlarsak, uh, bunu devam ettirebiliriz diye düşünüyorum. Uh, Binance become a leader not because we're smarter. Uh, daha akıllı olduğumuz için lider olmadık. Uh, but because we work hard, çok çalıştığımız için lider oldu. So it's not because we have really good ideas, çok harika fikirlerimiz olduğu için olmadı. Uh, it's just the ideas that our users give us, we can execute quickly, we can make them real quickly. Ancak kullanıcılarımızdan aldığımız fikirleri hızlıca uygulamaya alabildiğimiz, devreye alabildiğimiz için başarılı oldu. So as long as we can maintain that, we should be in a relatively good position. Bunu sürdürmeye devam ettiğimiz sürece de uh, bulunduğumuz pozisyonu koruyacağımızı düşünüyorum. But there's always risks, so we cannot guarantee we're always the, always the leader, but we'll try, we'll try to work very hard at So this is the last question, and then we will start the EMA. This is not the EMA. No. <laughs> Daha önceki EMA'lerde BNB Wi-Fi'ye vize kart çalışmalarından ve ortaklarından bahsetmiştiniz. Bu konu hakkında güncel durum nedir? Diye bir sorunuz var. O BNB'nin sorusu için. Yeah, for the uh, visa card uh, uh, programs, we are still in discussions uh, with, a, with a number of partners, uh, so we can't disclose anything yet. Uh, anything that has to do with uh, credit cards, etc. Um, uh, touches traditional fiat um, uh, channels and will take usually quite a you know, higher chance that we're not in control. Visa card program ile ilgili hala hazırda bazı ortaklarla görüşüyoruz ancak burada bazı bilgileri uh, paylaşamıyoruz sizlerle çünkü bu fiyat dünyası da dokunuyor ama görüşmeler sürüyor. Um, so I don't have the exact update but we're very confident sooner or later we will get one more time. Kesin bir güncellemem yok bu konuyla ilgili ama her ya da geç bunu sağlayacağımızı söyleyebilirim. So the, the goal would be for any user who have a Binance account to swipe a card and uh, pay from their Binance balance. Buradaki amaç herhangi bir kullanıcının Binance kartıyla direkt kripto olarak harcamaya kapabilmesini sağlamak. And um, we can actually do it to the point where the merchant can choose whichever currency they wish to accept and the user can pay in whatever currency they wish to pay and they do not have to be the same. Burada Bazen istediği currency ile parayı alması ve kullanıcının da istediği currency ile parayı ödemesi gibi bir opsiyon sunmak istiyoruz ve bu değişim otomatik olarak olacak. So um, I don't know exactly when uh, we, as I said, we don't control the schedule, but it's not related to what happened. Ne zaman olduğunu şimdi söyleyemiyorum çünkü takvimi kontrol edemiyoruz ama eğer ya da geç bunun olacağını söyleyebilirim. Thank you. Just a second. Normalde sizlerden, normalde sizlerden de soramayız. Ekleniyordu ama maalesef bunu yapamıyormuşuz. O yüzden Fanus'ta Twitter üzerinden sormuş olduğumuz sorulara devam ediyoruz. Burada ki soruların hepsi toplum içerisinde bize yönetmiş olduğumuz sorulardı. Ben bunu yapmak için bir soru yapıyorum Fanus. Just two or three more. One is first. Bir önce. Yeah, this is English. And I can translate. Daha önceki EMA'lerde, Launchpad'lerde Binance Staking'in geleceğiyle hakkında birkaç soru e, cevaplamıştınız. Bu Staking şu an ne durumda, ne zaman Binance, BNB Staking ne zaman gelecek diye bir sorunuz var. Um, there's a few steps before BNB Staking can be done. BNB Staking devreye alınmadan önce atılması gereken birkaç adım var. Uh, we, number one, want to open source the Binance Chain Source Code. 
bu virus şey force kodu yani kaynak kodunu açık kaynaklı hale getirmekten geçiyor. Actually before that we were still waiting for the other centralized exchanges to release their own chain. Ancak bunu yapmadan önce diğer merkezi borsalarında kendi dexlerini oluşturmalarını bekliyoruz. Because if you open source virus chain today they just want to fork it and not do any innovation. Şu anda eğer virus chain'i open hale getirirsek direkt kopyalayıp devam edecekler. So after we open source it, we want to have more people running uh, multiple validators, and uh, at, at that point we may look at governance and staking programs. Açık kaynaklı hale getirdiğimiz noktadan sonra ancak diğer insanların validator olarak uh, Binance Chain'e katılmalarını bekleyebiliriz ve süreç bundan sonra ilerler. So it's going to take a little bit of time, but uh, also, but that also gives us time for Binance Chain to become more popular, Binance Dex to grow in volume. Yani bu birazcık zaman alacak bir süreç ancak bu zaman içerisinde de Binance Dex'in volüm olarak artmasını ve Binance Chain'in tanımlarının artmasını bekliyor olacağız. Şu anda Binance ekosistemi, akademik çeviri, Labs, X, Launchpad gibi info gibi bildiğimiz pek çok farklı bileşenlerden oluşmakta. Ekosistemi genişletmek için eklemeyi düşündüğünüz web projelerinden başka bileşenler var mı? Bu bileşenlerden bizlere bahsedebilir misiniz? Uh, sure. So the Binance ecosystem is relatively large now, uh, especially for the team our size. Um, so we actually want to make uh, the current uh, different products uh, more mature, better. Uh, we we launched many new products in the recent recently. Binance and the Binance sahip olduğu programlar, projeler mevcut ekip sayısına, kişi sayısına göre hala hazırda çok büyük ve biz bunların daha kaliteli bir şekilde devam etmesini sağlamaya çalışıyoruz. So for example, Binance Futures only have one contract right now. We want to add multiple contracts. Binance Futures üzerinde bir kontrak var. Bundan daha fazla kontrak sağlamaya çalışıyoruz. And we want to we want to promote uh, we want to enable cross collateral. Ve Cross collateral dediğimiz hani karşılıklı teminat uh, fonksiyonu da devreye almayı düşünüyoruz. Uh, for fiat, this, uh, I think Turkish lira is the sixth fiat we added. There's 174 more we want to add. Ve fiat dünyasında, itibari para dünyasında da Türk lirası devreye aldığımız altıncı para ve bizim hedef dediğimiz 70 kadar para var. And just for Turkish, just for Turkish lira, we want to add more, more channels, including banks, etc. Ve Türk lirası için de hala hazırda bir daha fazla daha fazla kanal yaratmak istiyoruz ki buna bankalar da dahil. So right now the goal is to go deeper in each of the products. Dolayısıyla şu andaki hedef hala hazırdaki mevcut ürünlerde daha derinleşebilmek. And not so much adding more products right now. Ve daha yeni ürünler eklemekten ziyade. So maybe six months or a year later we will be looking at more products but right now it's just going to go deeper. Altı ay ya da bir yıl sonra yeni ürünler, yeni projelere bakabiliriz. Ancak şu anda mevcutlarda daha derine inmek istiyoruz. There's many ideas for new products. We've never showed on ideas. It's really the execution that matters. Uh, yeni projelerle ilgili bir sürü yeni fikir var. Ancak bu fikirler esas önemli değil. Esas önemli olan bunların uygulanması. Thank you. Another question? Binance Chain'in gelecek hedeflerinden bahsedebilir misiniz? Açıkçası doğru yönlendirilirse tüm dünya için çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdiden teşekkürler. Sure. So um, I think charity is a very interesting, uh, is a very key application for a blockchain. Binance Charity vakıf işleri bence blockchain için gayet önemli bir konsept. So if you guys actually look online, uh, even before Binance, in 2014, uh, I wrote a little paper on how to use blockchain for charity. Eğer e, bütün bunlardan önce 2014 yılına bakarsanız blockchain, charity için, vakıf işleri, hayır işleri için nasıl kullanılacağı dair bazı makaleler bulabilirsiniz. So, so that paper is still on GitHub, uh, it's dated in 2014. Ve bu doküman hala GitHub üzerinde ve 2014 tarihinde. Uh, but fundamentally I think there's a few advantages for using blockchain for charity. Benim düşüncem de burada blockchain'i hayır işlerinde kullanmanın bazı avantajları olduğu yönünde. In number one, um, all the transactions can be traced on the blockchain, so it's fully transparent. There should be no, we can eliminate, we can eliminate corruption. Bir numaralı şey, önemli özellik, bütün transferlerin blockchain üzerinde takip edilebiliyor olması şeffaf bir şekilde. Number two, in addition to the transparency, there's a strong tangibility and ownership. Yani ikinci olarak da transparanlığın yanında sahiplikle ilgili bir hissiyatı var. 
So when you donate now, you can you can see exactly which kid in Africa you helped, or which schools you did you help, which which you can see where that money went. Şu anda bir baş, bağışta bulunsanız, bu bağışın hangi okula, hangi çocuğa gittiğine dair bir takip mekanizmasına sahipsiniz ve bunu görebiliyorsunuz. The having that having that tangibility will promote people to want to be more willing to donate. This is a stronger sense of achievement. Bu dokunma hissi, bu başarı hissi, bu ulaşma hissi sayesinde çarptığım daha çok kullanılacağını düşünüyorum. And number three, very important for us is when we push charity as a as an industry. The end beneficiaries will have to learn blockchain or learn cryptocurrency to accept it. Üçüncü olarak da biz charity'yi öne çıkardıkça, vakıf işlerini öne çıkardıkça, son kullanıcının da blockchain'i nasıl kullanacağını öğrenilmesine dair bu yönde bazı gelişmelerin olması gerekiyor. So it's great for adoption. Bu da adoption için, kabul edilebilmek için çok büyük bir şans. So the, those people who learn it for the first time what cryptocurrency is, learning a very positive setting. Ve kripto paralarla ilk kez tanışan bir insan için bu gayet olumlu bir tanışma yöntemi. And fourth, the most fundamental reason for me, dördüncüsü de benim için çok temel bir sebep, özellik. I believe humans or any animal that's, that exists today uh, have a, are genetically engineered to help others. Ve insanlar ya da hayvanlar genetik bir şekilde diğerlerine yardım etmek için kodlanmıştır. Ben böyle düşünüyorum. Because any any animal that's not genetically engineered like that will not survive. Çünkü bu şekilde kodlanmamış bir canlının hayatta kalma şansı yoktur. And I think for humans we get very strong satisfaction for helping other people. Ve insanlar olarak da başka insanlara yardım etmekten büyük haz büyük mutluluk duyuyoruz. So if you ever try to donate, say one BNB to Binance Charity, track all the way through, see the results, you'll be very satisfied. Bu nedenle bir BNB bile olsa, bir bağışta bulunsanız ve bunun sonuçlarını görseniz, eminim gayet tatmin olacaksınız, bundan mutluluk duyacaksınız. Peki, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. BNB adaptasyon süreçlerinden memnun musunuz? Adaptasyon sürecini hızlandırmak için bir işleriniz var mı? BNB adaptasyon istediğimiz seviyeye geldiği zaman bir sonraki önceliğimiz ne olacak? Sure. So I think overall I am uh, very I'm overly satisfied with the BNB uh, adoption. It's gone beyond my expectation. BNB'nin kabul edilişi yönünde benim beklentilerimi de aşan beni ziyadesiyle memnun eden bir durum söz konusu. I think currently there are probably more than 120 or 130 pro projects that accept BNB into the ecosystem. Hala hazırda bay BNB'yi ekosistemine kabul etmiş olan 120-130 kadar proje bulunuyor. So you can use BNB to pay for hosting or anchor. Uh, anchor the hosting için BNB ile ödeme yapabiliyorsunuz. Um, so you can use BNB in most of our sort of ecosystem projects including AI, Fetch, AI, etc. Fetch, AI ve diğerleri gibi hala hazırda ekosistemimizin içinde bulunan pek çok projede ödemeleri BNB kanalında yapabiliyorsunuz. We, we also have a new program, program called Binance X. Binance X adında yeni bir programımız var. Which basically just gives developers somewhere between $5,000 to $15,000 just for developing applications somewhat related to Binance Chain. 5,000 dolar ile 15,000 dolar arasında blockchain developerlarına ödül olarak verdiğimiz, donation yaptığımız bir sistemimiz bulunuyor hali hazırda Binance Chain üzerinde yapmak için. So they don't have to have a business plan, they don't have to have a product, but it's just developers want to buy some code. Herhangi bir projeleri olması gerekmiyor, herhangi bir ürünleri olması gerekmiyor. Sadece kod yazacaklar, kod geliştirebilecekler. So it doesn't even have to, uh, so there's no, there's no strings attached. We don't, we, there's no company, that doesn't need to be a company, we're not taking equity, etc. Herhangi bir şekilde bir sınırlama yok, herhangi bir hisse al, verme gibi bir durumları yok. Sadece geliştirme yapacaklar. So if there's developers in this room who are interested in, in that kind of, in, in working on Binance Chain, we have that program. Binance Chain üzerinde çalışmak isteyen geliştiriciler varsa aramızda böyle bir programımız olduğunu söylemek isterim. And long term, long term, am I, am I satisfied with the BNB adoption right uh, now? Uh, the answer is no. Uh, uzun dönemde baktığımız zaman da BNB adoption'dan memnun muyum derseniz hayır. I think we'll be satisfied when BNB is bigger than BTC. <gülüyor> BNB BTC'den daha büyük olduğu zaman gerçek doyuma ulaşmış olacağız. So that's the goal. Evet, amacımız bu. Thank you. We have two more questions. How are 
Ondan sonra sorunumuz var. Binance X ve Binance Labs gerçekleşen başarı hikayeleri hakkında bizleri bilgilendirebilir misiniz? Okay, so Labs is a little bit different. Binance Labs biraz değişik. Binance X'den bahsettim ama. So Binance Labs, we do, we do want to invest in a company or a project. Binance Labs'de bir projeye ya da bir şirkete yatırım yapmak istiyoruz. So there will be either some equity discussion or some coin uh, discussion. Dolayısıyla bir hisse tartışması, hisse pazarlığı ya da bir coin pazarlığı gibi bir durum söz konusu olacak bu şirketler. So Binance Labs is for projects that will be more mature. Bu nedenle Binance Labs daha gelişmiş, daha oturmuş projelerle alakalı. Uh, so and then uh, from from Binance Labs there's a few more other steps we can be launched at. Binance Labs that sort of because of the water Binance launch that could look like. So Binance Labs is where we Binance investments, Binance is money, our own money. Bu Binance Labs ortamında Binance kendi parasını, Binance sahip parayı bir yatırım aracı olarak kullanıyor. And for Binance Labs if a project fails we just lose money ourselves, it's okay. Binance Labs de gerer gibi bir proje başarısızlığa uğrarsa Binance para kaybetmiş olur ve burada bir sıkıcı. The next step is for Launchpad. Launchpad is a place where we help projects raise money from our users. Launchpad de ise biz başka projelere kendi platformumuzu kullanarak para toplamalarına yardımcı oluyoruz. Which actually, which actually have much higher requirements. Bunun da çok daha yüksek gereklilikleri, çok daha yüksek limitleri var. So we would really, really hate to see a Binance Launchpad project fail. Bu nedenle herhangi bir Binance Launchpad projesinin başarısız olmasından son derece mutsuz oluyoruz. And then after Launchpad, of course, we have Binance Listing, Binance Outcome Listing. Excuse me? Uh, after Launchpad, we have Binance, we usually have Binance Outcome Listing, giving them more liquidity. Launchpad'den sonrasında da Binance.com'da listelenme durumu söz konusu. So those are a whole slew of services we provide for as a platform. Bir platform olarak sunduğumuz hizmetlerin uh, skalası bu şekilde. And ideally, we would like to see that project issued a token on Binance Chain and use Binance Dex as well. Biz de bu projelerin Binance Chain'de bir token çıkartıp Binance Dex kullanmalarını isteriz. This is the last question, but you only have to this one. Para yatırımı çekme işlemlerinde TL ekibi düşünüyor musunuz diye bir soru gelmişti Twitter'dan. Bunu da eklemişiz ama son soruydu. Fiori, talk with you. Would you like to say anything more? Uh, no, I think that's it. Uh, yes. Thank you so much. Thank you so much.